Идущий на ликвид, приветствую тебя, привет, друзья, рад вас всех видеть на канале. Лайк, подписочка прямо сейчас, если вы этого еще не сделали. Погнали разбирать биткоинг и кибервалюту. С чего начать бы? С чего начать? Ну, во-первых, фрактал, по которому мы идем, все-таки э, считаю, что идентичная ситуация, что раскочегаривают нас так же, как в 2017-м. Только в 17-м были другие объемы, другой рынок, другие таймфреймы и так далее. Но это было на часовиках пред АТХ. Вот такая вот ситуация. И в принципе мы идентично идем и сейчас. Об этом ну, в канале у себя много раз писал. И в принципе все это падение, несмотря на то, что ну, там и стопы мои убивал и так далее. То есть я считаю, что ну, в рамках вот этого а, прогноза, так скажем. Единственное, что ну, мы, наверное, уже не здесь, раз так мы сделали перелой локальный, значит, мы уже где-то ближе к концу. И сейчас мы подостановились, как мы видим, уже третий 12 часовик может закрыться в зеленой зоне. А это означает, что ну, консолидация началась, скорее всего, лой поставлен, и мы начнем распиливать. В любом другом случае, когда меня спрашивают, типа, где ты там будешь закрываться, если что, если там будет какой-то коллапс, я указал, что многие ставят, эм, так скажем, контрольные минимумы, ну, то есть, условно, биткоин что-то такое делает, контрольный минимум образуется, типа, вот здесь вот, и здесь люди начинают выходить так скажем, а биткоин начинает консолидироваться. Или, например, то же самое было здесь. Контрольный минимум э, был у многих, да, вот здесь вот. Его выбивают, все, как бы люди все выходят с рынка, их э, без них рынок консолидируется, выходит выше. То же самое здесь. Я считаю, что многие поставили контрольный минимум здесь, да и для меня как бы эта точка была одна из решающих, но выбиваем, видите, здесь э, консолидируем все то же самое. Уже, ну, как бы работа один в один. Вот эти все, что в Твиттере, что у нас в випках, не випках, вообще везде, как бы рисование одних и тех же фигур, ну типа вот это вот, где тут шаблон баров, мне напоминает вот это вот шаблон баров, типа кто-то растягивает вот так вот, да, кто-то растягивает там, не знаю, кто как хочет, так и, ну короче, растягивает. А я считаю, что это херня по многим причинам. Во-первых, я помню, как вот здесь вот начали та, то же самое, то есть у нас первый запил произошел, да, условно вот такой вот с выходом. И начали, о, да тут так же, и тут так же, и начали растягивать. А, тут, наверное, по-другому, тут, наверное, вот так, о, подходит. Так и тут, наверное, так же будет. И, короче, до растягивались до того, что уже там на третий-четвертый раз эта тема не работала. Да? И, ну, буквально сейчас же ну, один в один такая же ситуация, то есть э, в крипте обычно там двоично, троично все работает, потом перестают работать, да, если, например, запил Илона Маска, они работали, то есть раз, два, и здесь он тоже, я считаю, что отработал, вот что очередной запил Илона Маска, вышли также, господи, вход в гейв-клуб спалил свой, ладно, короче, Запил Илон Маска, ну да, вышел вверх, но э, уже, видите, не, не так отработал, уже пошли на доконсолидацию. Вот поэтому все в рамках вот этих вот контрольных минимумов, которые я обозначил, истинные контрольные минимумы, которые не были пробиты ни в первом, ни в втором, ни в первом, ни в втором, ни в третьем случае. Вот, поэтому консолидейшнс по биткоину, по фракталу все в рамках его ну, будем конечно консолидироваться дольше ну никакого там АТХ в, в этом году скорее всего мы уже не увидим скорее всего это будет следующий год плюс на АТХ во многих опционах поставили на 80 тысяч уже в этом году ну сами думайте то есть сможем ли мы такой мы еще только тут наверное еще ну, где-то полмесяца будем консолидироваться но опять же консолидироваться ну я думаю что <coughs> будем ну, как это сказать-то, ну, что-то типа, где у нас, похоже, консолидация без перелоя была. Ну, наверное, вот так вот. Вот такое что-то. Ну, вот такую вот консолидацию без перелоя нас ожидает. 
примерно. Да, если вот смотреть по тому же фракталу. И так. Ну что это такое? Потому что очень много заметил, у 64 уже собираются парни шортить. Ждут, ну, какой-то выход. Ну, действительно он будет, потому что вот, ну, тут просто мы летели на, даже на 12 часах без особых проторговок. То есть, условно, куда-то сюда мы придем, они здесь собираются шортить. Ну, возможно, имеет смысл локально, да, но я не буду этим дрочевым заниматься. Пока, пока вы переживаете насчет каких-то там мелочей, то, что там рынок спустился на сколько, на 15%, но это обычно те, кто уже слишком поздно пришли, потому что, хотя тут тоже он на 15% спускался, потому что вот здесь вот были более брутальные движения, то есть с хай, если считать, где тут, с хай считать, тут минус, почти минус 30% движения, то есть это вообще, я считаю, что, ну, лайтовая еще коррекция, тем более, ну, не путайте с фондовым рынком, где там 5-6% криктоса. Хотя некоторые активы, я вчера показывал вчера, э, в чате обсуждали фондовый рынок, и, например, э, где там Ниджван Трапьютикс, да, где эта машина -то кто занимается, о, он говорит, в крипте говорят, типа, более рискованно посмотреть на фондовый, ладно, где это, у нас биткоин, короче, Жду консолидации, пока вы тут свои копейки там дрочите, думаете, что там кто-то медвежий рынок запустил, институционалы уже входят алыном, набавили 100, 159 контрактов в лонг и всего лишь 29, 29 в шорт, то есть по соотношению, по соотношению, да и по соотношению 5. 139 разделить на 779 шесть с половиной перевеса ну то есть это мощно такого ну, было единственное когда я показывал где у меня тут э -э -э, те кто первый раз смотрит грааль вот тут позиции институционалов которые всегда практически в 95 процентов случаев смотрят в лонг да от, ой, что говорю, в лонг, по, по ветру. И, например, булран они лонговали, хаи шортили, сейчас лонг булран продолжение лонгует. И смотрим, э, такой же похожий перевес был, ну там еще даже больше, но там ОИ был, открытый интерес намного меньше. Вот здесь 800 на 300, тоже также много контрактов было загружено э, в лонг и дефолтнулись примерно на, сколько там процентов -то получается, на 30%. На 30% и ничего, потом отлонговали, все, сделали выход, и уже потом на хае они зашортили. Поэтому единственное, за кем стоит следить, я считаю, это вот за ними. И то, что, ну, вчера там, позавчера, когда вот этот вот паник сейл был, а давайте, ну, там все продавать, а альты минус 40%, а там биткоин сейчас поедет на 51, 50, 48, что-то там уже были, вот, да и весь твиттер. Тоже выкладывал все шиллеры, то есть как один. Я вот зашел в Твиттер, ну не шиллеры, в смысле там уважаемые, да и, ну что такое, все уважаемые там люди начали а, в Твиттерах там с подписоты на 100, 150, 200 тысяч а, подписчиков, ну вот эти вот все двойные вершины, все, ну короче, как один паник сел начался. Вот, когда идет не по плану, у меня же тоже не по плану пошло, я, ну, планировал, что движение становит на 70, а, о, на 57. 200, да, на, без, на битфайнекс, битфайнексовских стенках. Где у нас тут финик? Где у нас тут финик? Фаворит. А, остановит движение прямо у своих, как его, стенок. Долгих. Что у нас какой-то таймфрейм? Вот, но мы их пробили, еще вниз провезли. Многие, ой, что это такое? Ну, как правило, если так вот пофантазировать, то чаще всего мы возвращаемся к этим стенкам, и уже только потом выход какой-то имеем. Вот, ну ничего страшного, видите, свинг, выплыли, все нормально, все, ну, как бы в порядке вещей, продолжаем наторговываться, ничего страшного, куча запертых шартов, но опять же, 
по логике шартов этих очень часто им даем без убыток на последнее время поэтому есть шанс что ну, назад придем и дадим им без убыток кстати биржа цмэ где там открылась то btc one где она у меня вот btc one кстати вот я отметил то есть идентичное падение с большим перевесом лонгов то же самое ну идентично да просто здесь сложным перехаем как в семнадцатом году на часовиках, а здесь несложным хаем. Вот. Эм. Так, что тут? Что такое? Сколько мы закрылись? 57800. Ну, это вероятность того, что мы откроемся 57800 в понедельник, 90%. Поэтому на выходных я вообще ну, не торговать, ничего не собираюсь. Поэтому тут все очевидно по битку. Ждем понедельника, ждем... Эм. Открытие на 57800. Ну, можно как вариантик сейчас посмотрим. Запертых. Ну, вот на финике э, заперты. Ну, я говорю, им без убыток, скорее всего, дадут. Потому что, ну, столько здесь запереть, где там было-то. Вот, на этом падении 64 тысячи. Короче, э, постоянно их запирали. И просто давали воздух и дали заработать. Ну, очень странно для меня в этот раз было. Bitmax тоже ну, в лоях заперты. Дербит. Uh, Причем это часовик. А на часовике, если заперты, то есть это жирные позы. Вот если покороче взять, ну уже начинают шортить пацаны в догонку. Сейчас видели, вот куда они пропали, только что были. Вот, лангуют. Ну вот сейчас, да, вот пошли лонговать, как бы. Пацаны не знают, что, э, скорее всего, в понедельник мы откроемся 57-800. Ну, как раз вот их ликвиды есть. FTX. FTX давайте. Ну, FTX шортит усиленно. На часовике запертые на 56-500. Ну, им, скорее всего, без убыток дадут. А кексы, а кексы люто шортанули на лоях. Красавчики. Первых ликвиднули, вторых ликвиднули. Третий на 63 тысячи. Короче, набивается потихонечку ликвидность, но за выходные как бы, дадут возможно им выйти. Поэтому торговать биток на выходных не вижу смысла. Ну, то есть, вы видите, институционалы в лонг, а мы пробиваем условно там хаи, где у меня, куда это сейчас только что, АТХ за АТХ делаем, условно, в биткоине, да. Сделали АТХ, первый раз э, скорректировались второй раз это значит мы два раза подтвердили продолжение тренда далее квиднули всех вплоть там до пятерки осмотрел до пятых плечей от хая то есть и десятки забрали и пятерки и не знаю там тройки по моему не забрали но это и не важно короче если пятерки забирают то есть движение чаще всего уходит даже если это будет падение на до поиск какой-то ликвидности как минимум мы сейчас десятки куда нибудь ну реально 64 поедем ликвидить вверх в смысле вот поэтому какой 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 никакой какой никакой какой какой никакой какой никакой сколько мы получим а, так так это мы обсудили институционалов обсудили фандос а, отличный фандос я считаю то есть а, все биржи кроме бинансы акекса они шортят ну акекс вот вторая не понимаю кстати в чем прикол два акекс USD margin, токен margin. А, это торговля к, я так понял, коину, а это к доллару. Ну, ну, коину шортят, 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 шортят. Ну, то есть нормально. Значит, шортов, контрактов больше, чем лонгов. Это хорошо. Есть на ком ехать на отскок хотя бы. Поэтому, если кто слабый и хочет сдать свои жетоны, у вас есть шанс на свинге сдать свое говно все тем кто может держать вот э, так это рассмотрели рассмотрели фандос рассмотрели что там еще интересно а так вот я говорил хай за хаем то есть подтверждаем два раза тренд как в семнадцатом дефолтим всех контрольный минимум типа пробиваем э, кажется что все хана вот тут еще мы наверное какой нибудь такое интересное это плечо нарисуем 
Здесь придем, а без убытим шарты тут новые влетят на пробой. Ну и на них и поедем, скорее всего. А еще тут, смотрите, запас какой есть. А, нет, нету, тут же плечо уже ниже, поэтому... Хотя... Ну здесь, не знаю, только тупой будет рисовать голову и плечи. Если только какую-нибудь двойную вершину, да. А, ну, кстати, смотрите, двойная вершина реально сейчас могут повлетать тут. Отлично. Короче, институционал в лонгах, фандинг кастужен, контрольный минимум, мой личный, не перебит. Все заебумба. Так, фрактал пока отрабатывает, пока этот минимум не перебили. Где у меня тут еще аргументы были, АТХ уже сказал. Так, это шарты по РТС, отрицательный фанинг, залив. А, ну тезер, короче, напечатали. Что-то про это все забыли. Тут печатали тезер миллиардами. Да, там. Сейчас открою. Да, тут печатали миллиардами. 9 ноября. Принт на нуле 2 миллиарда тезера. Еще миллиард 7 ноября. Еще 7 ноября 92 миллиона. Ну, это копейки, но если посчитать, 92, 92. Еще там 6, 200 миллионов. Еще 200 миллионов этих коин-базных стейблов. Плюс еще там, то есть тут еще тут несколько миллиардов берется. Вообще про это все забыли. Ну, то есть вот такие вот движения как бы вызывают настолько там сильный страх, что люди вообще забывают, ну, все аргументы, ради которых они там покупали или еще что-то. И все, и стоят у них либо доллары в глазах, либо страх, паника, по-любому, ну вот, короче, кто-нибудь да продал свои коины за, по себе сучуть там, да, и вышел в стейпл, типа, а вдруг еще продолжится падение. Ну, жалко, конечно, чуваков. Ладно, короче, ни одного коина я не продал, держу, держал и буду держать, потому что все говорит за то, что мы едем вверх, и все в рамках плана. Так, давайте рассмотрим э, ваши вопросы и альткоины в первую очередь. Потому что есть альткоины, которые себя очень хорошо показали, а есть, которые показали очень плохо. Так, биткоин э, 17.30. С 17.30 начинаем рассматривать альткоины. Давайте посмотрим инч. Инч, 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 инч. В принципе, нормально протестил нижнюю, так скажем, конечность свою и идентичное движение я говорю ну одинаковое что тут что тут поэтому если будет ну так вот расторговываться потихонечку то тут можно входить как бы у инча хороший апсайд эфировская лудилка в отличие от бинансовских очень хорошо себя показывает например тот же например тот же кейк например тот же ипс вообще ну как говно в проруби плавают бинансовские лудилки да, хотя Binance, э, ну, должен был... Да ладно, никому не должен. Короче, был бы интересно увидеть, как Binance спасает свои лудилки. Он этого не, не сделал, и они пошли еще в дополнительное накопилово. А вот, например, Inch, CRV, вот такие вот, AAV, э, они хорошо себя ведут. Короче, Inch ракета, Атом пришел к моей зоне 26, тоже выглядит хорошо. Ну, наторговывается и дальше вверх а, очевидно дальше а ну вот о том я говорил еще блок это начертил еще четыре дня назад как бы к этому блоку пришли ну жалко что к верхнему краю думаю ну тут чуть меньше получить алга а, алга кстати лучше всех выглядит перлой не сделала скорее всего наторговываться будет единственное ну похоже вот на это движение идентичное есть шанс что ну в таком движении мы уже, то есть по идее, даже тут, видите, лой вот этот вот перебит, а ну, главный лой не перебит. Поэтому есть шанс, что сделает что-то вот такое вот, ну и ну, на скам отправится. Не знаю, потому что свои цели по 0.618 и 0.5, даже вот этим вот бибой зеленой она выполнила. Да, тут, может, залистили ее где, не знаю. А, а, я говорил, что выглядит хорошо, несмотря на то, что в предыдущем цикле у нее был, так скажем, постоянные перелои. <coughs> Сейчас она перелоя как такового не сделала. И выглядит очень побычей. Эфировская лудилка, которая очень хорошо себя ведет. То есть даже стопа нет. Ну, отлично, я считаю. То есть даст свои там 500, 
50 точно придет. BNB хорошо, прям красиво оттолкнулась, наторговывается, в принципе. У меня тут тоже этот фрактал есть, как бы, ну не фрактала, а примерный рисунок где-то у меня тут BNB то сохранено. То есть вот, например, BNB я рисовал, когда он еще был по 410, то есть ну прям дошли в зону. И в зону АТХ, как и у меня было нарисовано, ну, какую-то слабость испытали. Сейчас пошли на, так скажем, на дозаправку. И все отлично. Как бы это вот BNB хорошо ходит. Почему BNB не спасает свои лудилки, не понимаю. Может, там у него какой-то план есть. Так, где это вечно вправо. Тут нечего смотреть. На спате держу. Дот держу. Цели 60, цели 80. Ой, что держу-то, я его не вырос, продал. Нет у меня ни дота, ни грамма. Но выглядит он очень хорошо. Очень хорошо. И в принципе, 0.5.0.618. Цели. Доги. Это доги. Вечный запил. Ну, думаю, предсказуемое движение. Идентичное, которое было... Блин, что у меня все предскамовое движение, предпамповое движение, которое, ну, лишних холдеров, лишних плечевиков, там, кто был на плечах. Единственное, ну, здесь вот, например, на предыдущем не было перелоя, а тут прям, ну, очень люто под объемы аж вынесли. Это прям лють. Но зато не сделали перелоя ни, ни главного, ни на 0.20. Стоп. 0.19, наверное, самый надежный, потому что не здесь мы его не снесли, не здесь, ну, не 0.19, а вот получается по Binance 0.815. То есть, если э, на споте брать, я же заходил алыном по 23, 22, 21 и 19 копеек, алыном я по 19 уже копеек зашел, чтобы усреднить, так скажем, на среднем примерно на текущей точке входа. Если вот так вот, ну, взять, я думаю, что сделка... Ну, хотя бы, ну, 40, ну, 48, я думаю, она будет э, даст, так скажем. Поэтому, ну, держу, несу, у меня очень большая поза, выкладывал в чат, нормально. Дега ушла под объемы, не сделал перелоя, замечательно, держу. Ну, то есть, <laughs> то, что ушла под объем, это, это плохо, хотя нет, смотрите, она к объему пришла, выбила и пошла вверх. Кейк. Вот кейк это срань просто, скорее всего повторяет свое движение вот, ну, с предыдущего цикла, когда она вышла вверх, вернулась к объемам, к, объ... э, господи, к накоплениям, да, вот это я конечно просмотрел, я потому что брал с нижнего цикла, где она не делала этого по-моему, а может делала, хотя, ну идентичная ситуация упала, то есть, ну если, наверное, вот так вот мы повторяем. Не знаю, короче, на предыдущем цикле, блин, было все красиво. Хотя, вот, наверное, мы, наверное, вот на похожей ситуации. То есть, условно, там был какой-то очень большой хай. Поторговались, вернулись к нижним циклам. И сейчас нас ждет вот такое что-то постепенное. Ну, то есть, какая-то ну, торговочка, да. Она сейчас повторила, второй раз уже повторила вот здесь вот. Данный цикл вот такой вот, ну, то же самое. Пришла к блоку накопления. Где тут? Вот. Да? И срань ну, делает сейчас то же самое. То есть, э, чего я и боялся. Но, в принципе, к нижним объемам, где ну, реально большой игрок, мы просто их коснулись крышечки. Такое бывает, чтобы обезубытить. Но в сам объем мы не залезли очень сильно. То есть, мы не пришли на 13. Поэтому держу. Видите, то есть... Вот она пришла, потестировала. Сейчас будет очень долго, скорее всего, консолидироваться. И потом уже, ну, истинный выход наверх. Ну, вот, наверное, вот так вот и будет. Так оно и будет происходить. Ну, тут даже при нынешней ситуации, нынешней ситуации, то, что у меня там по 0.19 набранные кики, по 18, по 19, а, минус, сколько сейчас у меня в минусе, отыграли даже стоп, минус 10%. Это при этом, да, у меня все равно 5 к 1 тут риск прибыли у кейков. Я считаю, что это очень-очень надежно. А, вот даже я повторил. Вот видите, на предыдущем цикле, наверное, на 4 часах рисовал. Ну, то же самое, пришли прям пипс в пипс. Жалко, что это ты понимаешь только, когда стал инвестором. Да и похе. А, комп не достал стоп, держу на споте и на фьючах 733. Идем. Серви uh, 
3333. Блин, красиво. Очень красиво. Серви хорошо выглядит. Вот Серви и Инч, они как два брата акробата, только Серви это такая умная девчоночка, которая всегда все отбивается, хотя очень долгий актив. А Инч он такой туповатый хулиган, который уже, блядь, торгуется дешевле ЦРВ. Вот. Но с другой стороны, у тех и у тех цели сверху, и они к ним придут, и то, и то держу. ЕПС. ЕПС, ему вообще позволительно будет перелой делать. Насколько я знаю, у них там в марте, по-моему, 2022. Уху, в марте 22 года оканчивается какой-то контракт с ЦРВ, где они держателям ВИЦРВ должны выплачивать эти свои там, короче, коины, ну, ЕПС, и давление продавцов уменьшится. Либо, ну, возможно, их уже, короче, ну, просто льют по рынку, давление продавца большое, рано или поздно это закончится, и ЦРВ, ну, там я минимум на трешке его жду, ну, хотя бы там два, двушку он точно должен дать, поэтому ЕПС это просто кракен на дне океана, который ждет свои череды и, возможно, дождется там через 15 тысяч лет. Эфириум пришел к блоку, отбился к нижним объемам там, на 3,998. Конечно, неприятно то, что он вышел из канала, ждал я ускорение все-таки наверх, но он пошел на доливку. Раз он пошел э, из канала на доливку, э, на доливку, наверное, где тут похожая ситуация была, да, наверное, вот ну что-то такое, вот тоже тут наверняка такое рисовали, типа канал пошел на доливочку, потом, ну, тест канала, еще какая-то долевоз и пошли рашить уже более, так скажем, масштабно. Поэтому тут, наверное, канал уже имеет смысл ну, нарисовать, наверное, не такой примитивный, который, ну, уже все расширили. Наверное, тут канал будет вот параллельный канал, наверное, ну, что-то, не знаю, вот, наверное, такое. Вот такой канал, более, я так скажем, нормальный, да, тоже, ну, сейчас будут такие темы, типа, вот, э, где тут у меня кисть, ну, то есть, ну, такое, к середине, какой-то тест, еще, ну, блин, короче, у эфира цель я обозначил, обозначил и ничего не продал по 4800. Uh, это было давно, но я не стал придерживаться, я думаю, сейчас, ну, ускорение все-таки эфириум пойдет. Нет, на 6000 чего ждать, и тут уже, ну, реально, конечно, тут хрен с ним, пускай на 8, на 10 тысяч идет, распродавать просто частями. Так, хбар, он красиво идет, без перелоев, да, 168% не держу, ICP... В принципе, кстати, ну, лучше, чем я думал, себя повел. Я думал, что он все-таки на перелой пойдет, но нет. Как бы, как и здесь, свинг дал, пош... наверное, пойдет выше. Тут свинг, ой, это свинг какого. Ну да, получается, это вот свинг, доливка, пошел. Я... А, держу, у нас потечу я. Линк. Линк пришел к объемам, но торговается идентичная ситуация с кем там, с Дега, по-моему, или что я смотрел. Линк вот хорошо выглядит, тоже из канала выпал, имеет смысл там больше канал, наверное, нарисовать, вот, ну, большой какой-то, где он тут, наверное, вот такой вот канал, первый, вот, и, и как бы пойдет потом здесь на ускорение, и у линка цель 60 и 80. То есть его я держу на споте, причем у меня на споте очень красивая закупочка была вот у этой зеленой линии. Вот линк это вообще по 21, по 21 баксу, представляете, прям очень красиво. Не знаю, кто давно смотрит обзоры, это классика просто была. Ну, потому что он тестировал то же самое, вот здесь вот потестировал, кто-то говорит, эти квартал, <laughs> фрактал не работает, вот, ну, также тестанул здесь эту часть с этой стороны по 13 пошел выше. То же самое сейчас у нас здесь по 20 стонул, пошел выше по 21. Так, CRM. Ну, так идентичный забил, но его я не торгую, просто выглядит очень интересно. Может быть, если начнет консолидироваться потихонечку, буду брать. Супер вообще красава, ему пофигу на ваши все дампы. Держу. В принципе, я уже поймал нормальное движение. 
128%, фиксится буду по 230% прибыли. Суши. Суши молодец, красотка, то есть не сделал перелоя, на всех биржах я смотрел, ни одного перелоя. Это означает, что актив очень сильный, кто-то выкупает, не так как кейк там идет и начинает полировать лои. Большой игрок, очевидно, сидит вот здесь, он свою позицию защищает, перелоя не дает. Без перелоя, то есть не, отсутствие перелоя это признак силы. Кейк сильный актив, в принципе, если там даже кто-то сейчас планирует войти, но я уже вошел, то есть там у меня по 10,8, ой, суши, по 10,8, в принципе, вот такая вот сделка вообще классная, 7, 7 к 2 получается, ой, фу, блядь, 7 к 1, круто, круто, я держу там, ну, у меня тоже сделка, но у меня там от объемов как раз я вместе со всеми так скажем, лохами закупался, не стал таким же лохом держу, но ничего страшного просадочка не смертельная то есть, ну, все равно даже при таком риск 2.6 к 9 к 1, это круть, круть SKL рано или поздно даст выход, кстати ну, что хорошо, нырнул под объем и сейчас вроде как выныривает имеет ну, значит, все, все, так скажем, предпосылки, что мы имеем такое же движение, без перелоев, аккуратненько, выходим вверх. Шибы не ну даже смотреть не буду, хуби токен. Кстати, хорошо уже держится, уже не дампит, даже к объему не пришел, жалко, что перелились. Ждать вот фил, фил это фил, перелой сделал, не вижу смысла там особо, не вижу смысла особо держать. Почему? Потому что если он сделал перелой, я надеялся, что мы находимся вот здесь. Но если он сделал перелой, скорее всего, вот в этом блоке. И вот этот вот флет будет очень долго. Поэтому я его закрыл. Йота. Йота, блин. Это, блин, вроде локальную сделку смотрел, чтобы она пришла к СМТХ. А превратилась в многотысячный, многолетний запил. Ну, держу, да. 1.76 или без убытки ее закрыл. Надо, кстати, сегодня посмотреть. Там небольшая позиция, ну, вообще малюсенькая. В принципе, она и на АТХ поедет. Но мне не интересно этот актив торговать. У меня там на споте какой-то копеечка есть и держу. GRT ну, выглядит хорошо. Пришел. Сейчас, если будет наторговываться, по-прежнему держу до 1.76. То же самое с ветом. Ну, два хороших актива которые, так скажем, очень ну, себя показывают хорошо. Так, вот XVS. В принципе, перелой не сделал, продолжаю держать до стопа, но если отстоплюсь, ну, руками закрою, потому что у меня там на споте она. Тут просто очень хорошая сделка в 270%. 270%. Поэтому грех такое не держать. XRO. Ну, это венчур тут просто держать. Купил, держу. Ripple, кстати, вот Ripple насчет. Очень красиво выглядит в том плане, что ну, вот и вот. Ну, это я уже каждый раз говорю, поэтому Ripple один из самых, так скажем, лучших старых альткоинов, который и выглядит красиво, и ходит красиво. И все у него замечательно. ТКО, э, по-моему, Сейчас я его буду закрывать, если не ошибаюсь, потому что сделал кучу перелоев. Здесь он в предыдущем цикле не сделал эти кучу перелоев, поэтому, наверное, смысла держать э, нету. Ну, на отскоке может еще иметь смысл всего, на отскоке всего рынка закрыть. Частями буду, короче, крыть. Э, вот, уни выглядит хорошо. Если текущих брать, это вообще как бы 4,5 соотношения, но я ее взял как я говорил, уже по 3 к 1. 3 к 1. Держу до цели 39. Эфировская удилка нам бы ван на Руси. Что там? Что тут говорить? Все красиво. Тем более перелои на 17 не сделала. Круть. Флам. Говорил? Ну, прям к целям пришла, но я ее не стал брать, потому что у меня и так, ну, депозит как бы фулалыном. И смысл перегружать. Но выглядит красиво. 
э, SNX. Э, вот SNX сделал перелои, из нее буду выходить, несмотря на то, что Достопа не дошла до своего там этого чувака. А, хотя, какой перелой там она здесь не сделала перелой. Нет, держу, значит, будет держать до перелоя. Ничего страшного. Алиса дает выход красиво. То есть до 0.5 доедет. Риск прибыли у меня был 3 к 1. Там копеечку какую-то держу. STMX. О, вот это актив вообще. Ну, для него не существовало этого дампа держу до отметок 0.6 взял держу красиво красиво пойдет сюда здесь уже потестировал вся даже вот так вот ой 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 сдвинул блин вот это круть имеет идентичные запилы пока что все ну то есть там повышение лоев и тут ну повышение лоев было это замечательно вот это крутой актив вот, по VAX USD. Если будет запиливаться и пойдет на скам, можно будет взять на 0.56. Просто приятно наблюдать за этим активом. Будем смотреть. Но пока что не, перелил, не перелились объемы. Салана. Кстати, вот Салану я взял. Держу. Там очень красивый 4 часовой график. Я тут еще когда-то ее брал так нормально. Короче, вот у Саланы что прикольно. Вернулась, не сделала перелоя. Вот, даже сделочка у меня вот на битмексе. Вот такая вот интересная. 2.22 к, к одному. 150 контрактов. Ну сколько это немного? 150 контрактов. 150 контрактов. Ну, меньше даже. Ну, короче, нормально. Будем отбивать стопы на битке через Салану. Короче, вот такая вот э, бибочка. Но это вот так вот чисто поиграться. Далее. А, ну вот цель 243 у нее. То есть взял сделку, стоп за лой. Можно, в принципе, уже, наверное, за локальный лой сделать. Да, О, сто, сколько у меня там, 196. В принципе, уже можно сюда лой переставить. Сделку так. Ну и все, и замечательно. Держать, держать. Сюда придет, наверное, скорее всего, по-любому. Вот. А, так. Ну, тут какие-то копейки. Я даже ну, забыл, что я ее взял. BTC. Так. Старый альткоин, не знаю, стоит ли рассматривать. Давайте посмотрим, что у них там. Да, не все, как бы не очень. Очень и очень. А даже смотреть не хочу. Биткоин кэш. Ну, оттолкнулся. Опять свои тысячелетние запилы. Эфириум классик. Это все из одной. Вот лайток неплохо смотрится. Можно, в принципе, в этом рендже. Ну, я не сторонник старых альткоинов. Они, конечно, на свинг хорошо работают. Но, блин, ну, Вайвис вообще он перелой сделал. Трикс. Ну, вот Трикс неплохо смотрится. Хлам. Зэк. О, Зэк, кстати. Кстати, Зэк я, кстати, перепутал. XMR и ZEC. Это ZEC проект Сноудена. Меня правильно поправили в комментариях. Это ZEC проект Сноудена? Почему он так плохо ходит? А? А? Что такое? Я думаю, XMR проект Сноудена. Начал его шили, вы его покупаете. <laughs> ну, смотрите, кстати, XMR очень красиво. Здесь сделал многочисленные такие штуки. Да? Вот эту вот часть он не перелайнул. А, вот это вот сделал перелол. И тут то же самое. Вот этой части перелой в этот блок. И оттолкнулись вверх. Пойдем, пошли. У XMR. А Зек, блин, да тупой он какой-то, блин, если честно. Хотя выглядит очень красиво. Ну, по крайней мере, выход. Да, он вот здесь вот пришел к объемам своих там больших начальников. Хотя вот на 93 тон все равно не спустился. Вот, если локально так посмотреть, ушел. Блин, вот это, конечно, некрасиво, 41 лой. Ну, ладно. Сноудену простительно. С другой стороны, как бы, если сейчас мы пойдем, зэк, ну, вот тут вот пропущена, так скажем, ликвидность, или как это правильно называется, ну, то есть зэк быстро дойдет до 280. Да. Вот, биткоин дейс, в принципе, он падает. Это очень хорошо. Альты. То есть это капа 
Упала, протестировала, как бы тут, наверное, имеет смысл так же, как и на всех канал расширить, да, вот так вот. И вот в рамках этого канала там и будем идти, потом, ну, возможно, какое-то ускорение. Ну, X2 я с текущей, конечно, не жду, что рынок увеличится, но там в полтора раза, то есть еще вырасти можем там до 600. Я думаю, что это вполне реально. Вот, тем более там всякие данные White из, из UFC пытаются что-то там со своими коинами придумать. То есть, ну, достаточно такой попса, по ПМА и так далее они придут и порядок наведут. Тут, короче, добавят. Короче, 40 минут, 36 секунд. Это были альты. Фондовый рынок, кстати, рассмотрим. Если кому-то интересно Ну, пройдемся быстро, потому что в основном у нас криптоны, наверное, сидят Коин красиво пришла к нижним запилам Так скажем, 321 лой образовала От него оттолкнулась Все замечательно То есть, если, конечно, мы пойдем вниз Это будет ну, полнейшая жопа Потому что мы пойдем где-то на 250 доливаться Но, так как я вижу, она красиво, так скажем Формирует здесь, так скажем, полку ну, наверное, вот так вот. Ну, наверное, что-то можем сделать. Вот так вот. Ну, ладно, не, не прям так вот, ну, так где-то. Пока что она ну, очень красиво ходит. Несмотря на то, что я уже там зафиксил 70, там, или 80%, не знаю, по соотношениям там акции, сколько брал. Короче, частичку маленькую оставил. Буду держать до да, 420. Да. Если она, в принципе, вот этот вот лой не сделает и не сделает перелой, то есть будет что-то такое вот делать. В принципе, уже можно, так скажем, рассчитывать на дальнейший булран. И, ну, по 420 сдавать. Коин красиво. Даже несмотря вот, ну, на падение крипты, ну, так хорошо держится коин база. Тесла, о, Тесла, я говорил, типа, если вот, ну, сделать что-то такое, пойдет на перехай, в принципе, у -ху -ху -ху. Да, идет по фиби на 414. SXP сделал перехай, но сделал перехай, насколько я знаю, такой неуверенный, как на крипте, поэтому, возможно, поедет на доливочку куда-нибудь тестировать предыдущий хай на 4500, возможно, я не знаю. Джоан Терапьютикс, да тут только держать, баба, что-то вообще тут скамец нормально, если сделать перелой, это вообще жопа будет. С гэпами, господи Иисусе. Вот это вот прикол я рассказал. Ну, покупаю вот такие вот компании, только покупать. Покупаю по 6.81 и буду еще по 3 тарить с целью. Ну, очень большой целью, наверное. Ладно, пока не буду загадывать. Сейчас просто покупаем хотя бы приехать на 18. Вон. А, Сбер. Вот это вообще кайф. Шарты. Держу. Вчера в чате, ой, то есть в чате в канале говорил, что <laughs> не в крипте, в крипте просадка хотя бы на шартах. То есть Сбер от 11-10 ноября видео выкладывал. Ну, то есть ходим очень хорошо по фибам, да, фибам и фобам. 0.5 пришли, э, все, пошли коррекция сейчас на 0.25. В идеале бы откорректироваться на 280 рублей по, так скажем, по э, рубля а, если прорвет 320 дорога на 250 но ну, я говорил апсай то есть downside или как это называется правильно у рынка ртс он как бы минус 20 процентов всего я думаю что ну вот как раз минус 20 это по 300 рублей будет у сбера то же самое лукойла зафиксил то есть тоже говорил на обзорах рассматривал ну, у меня там позиции небольшие я просто тренируюсь там по фибам и фобам брать вот например э, тоже с 10 ноября верхняя картиночка это уже сегодняшняя картиночка ну как бы здесь все хорошо вообще отрабатывается идентичное движение скорее всего видите ну там прорыв какой-то поиск ликвидности на 66 13, ну, 6613 рублей ну и начинаем запил какой-то возможно продолжение какое-то не знаю потому что там надо смотреть еще на нефтянку лукойл очень сильно нефтянки завязан это вам с баркова мой экс Во, вот это кайф тоже взял а, возможно сейчас ну найдет какую-то ликвидность ну в крипте обычно такое типа ну назад возврат к объемам и уже потом дальнейшее падение еще ниже. Потому что многие засели в мой экс. В том плане, что ну вот это же биржа. Сейчас все считают э, отчеты. 
будут выходить то, что биржа она очень много заработала в этот за 22 год. Ну, возможно, он вот сделает какую-то такую бибу назад к объемам, вот к этим, и опять сразу вниз пойдет, потому что мой экс это мой экс. Ну, то есть надо понимать что это казино очередное, даже в крипте такого не бывает. Как на... Ну, короче, суть в том, что э, цель 150, и я вообще жду по 130 рублей за мой X. То есть, говорил, даунсайд рынка минус 20%, как раз, если вот у мой X считать 20%, это 138 рублей. Детский мир взял шорт, прям очень красиво на хаях, но у меня есть еще одна лимитка по 150 долларов. Ой, то есть по 150 рублей Еще долить, так скажем, шорт Ну и также даунсайд рынка, не знаю, там по 113 с текущих Там получается тоже минус 20% Тиньков Групп, к сожалению, зашортить не удалось Потому что кнопочку шорт убрали у меня Ну не у меня, а вообще у всех Нельзя шортить Тиньков акции у Тиньков Брокера Вот, поэтому приходится только наблюдать Первая зона есть Вторая зона 60% 6700, кстати, он, это 20%, а мы уже здесь. То есть у Тинька вообще есть большая вероятность куда-нибудь там, я не знаю, сходить, ну, вообще на 30% вниз, так как он ну, нормально так шел, рашел. Смотрите, фибы прям идеально отработали, что тут от фибы 0.5 отъехали, что тут от 0.5 вообще. Люди. Вот Фосагра. Блин, конечно, я оставил. Ну, маленькую позицию в шорт, но хотелось бы набрать нормальный шорт. Единственное, то есть, если сделать, наверное, вот это АТХ, или, ну, нет, все-таки стоп, наверное, за хай надо ставить, да, потому что, ну, бывает такое, вот тут непонятно всегда, на любых альтах, ну, или там на акциях, куда дальше пойдет, то есть, тут только, если вот весь рынок вниз пойдет, то есть, Фусагр тоже так поедет, отъедет, но это просто сильная акция, то есть, даже если вы получите, там, я не знаю, откат, ну, вот, 11 процентов не знаю до 20 процентов не дойдет хотя вот объемы перелились это заебумба значит ну раздача идет это хорошо это все что касается фондового рынка который я торгую и она заканчивается на 47 47 15 и мы начинаем рассматривать ваши вопросики погнали так, Манера не сноудовский, не сноуденовский альт, это Зек сноудовский, плюс Викиликс, еще эти два альта, постоянно спор, кто анонимнее, да, такое есть. Ну, я говорю, блин, перепутал, я все говорил, а, XMR, Сноуден, оказалось, вон оно, что, ну да, короче, что, ошибся, бывает. А, приветствую, как всегда, все по существу, единственная просьба, очень хочется словить крупный шорт. Ты не один такой, я тоже хочу словить крупный шорт. Поэтому жду своевременного контрсигнала от лонгов шорт. Уверен, что все у тебя получится. Спасибо. Благодарю, что делишься своим мнением и приобретенными навыками. Успех. Спасибо большое. Ну, крупный шорт я тоже как бы планирую и хочется. И колется. А, Все-таки крупный шорт, я думаю, набирать. Думаю, набирать. Сейчас скажу, где. Где у меня тут идея это была? Ну, короче, в районе, там, где уж, сейчас давайте фибу расставим. Так, вот здесь у нас хай, здесь криктос, здесь криктос. Ну, вот крупный шорт имеет смысл э, от 88-90 тысяч, ну, от 90 до 100 тысяч имеет смысл набирать крупный шорт, там, с целью... Не знаю, либо тест 65 тысяч, либо хотя бы на 80 отъехать. Там, да, там я, я тоже, скорее всего, ну, смотря на консолидацию, буду смотреть, какие институционалы, если они реально шортить будут, я вместе с ними буду набирать долгий шорт. Вот сейчас, если я с ними в лонгах стою, да, и мне пофигу там то, что корректируется рынок на 15%, то тогда тоже будут, скорее всего, выносы, очень сильные шорт-сквизы, но я все равно, скорее всего, рядом с институционалами буду шортить, если они будут такое вытворять. Вот, поэтому, что еще тут сказать-то? Ну, короче, тоже жду биг шорт какой-нибудь <laughs> поспорить с рынком. Ну, просто сейчас не время, вот сейчас многие шортят, там, варс, хуярс, короче, много кто шортит. Ну, пускай шортят, да, настоящий биг шорт, наверное, стоит брать выше намного, потому что был ран еще не окончен, пускай в этом году-то мы, может, и не увидим там 100 тысяч, и 90 тысяч, и 80 тысяч, но 
так скажем, рынок бычий продолжается для меня очевидно и по институционалам, и по ну, движениям рынка, когда пробивается хай за хаем, и мы уходим там на коррекцию, не перебиваем контрольных минимумов, когда печатаются стейблы, все это накануне байбиновских э, распилов, ну, вы сами знаете и понимаете, о чем я, поэтому э, это все объеб, э, хотя, они хотят забрать ваши жетоны. Вот, ну шорт, я тоже думаю, ММ убедит мамкиных трейдов брать и по 80, и по 100. Ну, он меня убедил брать и по 65, а сейчас цена 58. Я тоже мамкин трейдер. Вот, привет. Да, всю ночь молился за суши. Что бы ни сделал перелой, перешел на дневную молитву. Стоит на объемке своих 8,5 хх, 8,6 хх. Залетел по 9,3,50. По 8.1 докуп стоит. Выглядит, конечно, хорошо. Объемы но влетало вчера в него. Еще с камина моя спотовая. Бейк. Бейк это вообще у нас отдельная история ветеранов. Крипты. И т.т. Какие-то запилы устраивала перед каждым падением. Ее словно поднимали, чтобы не соскамить совсем. Скинуть бы ее и забыть. Ну, так много кто думал, что скинуть ее не забыть. Я не торгую бейк, хотя... Я смотрел, вроде нормально выглядит. Back USD. Uh, back USD. Ну вот, кстати, с текущих сделочка, что бы и нет. Как бы очень красиво. Выглядит, uh, не сделала перелой. Как и суши, кстати. Uh, сколько тут? 2,3 к одному. По 28 сдать можно. Не знаю, прикольно выглядит. А если там и ну, пробьет. И на ТХ пойдет. Ну, то есть там нормально. Но я думаю, что вот э, бейк из разряда кейк и из разряда EPS. Это, это же все Binance Chain, насколько я знаю. То же самое кейк с камье. Ну, тоже сделала, блин, э, эти перелой своего рейнджа, ушла на доливку. Понятно, что, ну, свингом вынесут вверх на 36. Но, блин, конечно, хотелось бы просто по красивой цене зайти. А получается, зашел не по самой красивой. Ну и хер с ним. Бычий рынок. Лучше плохой лонг на бычке, как говорит Бабич, чем хуевый шорт. Ой, то есть чем хороший шорт на той же бычке. Короче, вот. Суши, ты говоришь. Суши? Да нормально они смотрятся, если честно. Перелой не сделали. Ну, пришли, да, вот потестить эту тему. В принципе, очень красиво выглядит. Главное не влетать овер маржой там. 2-3% взять и увеличить эти 2-3% да, в два раза. Ну, почему, какой, ну да, в два раза получается. И увеличить 2% в два раза, чего бы и нет. Да тем более, я думаю, что ну, это с каминой на ТХ может сходить хорошенько. Поэтому я в суше сижу, как бы мы с тобой будем вместе и ходить по ломбардам и просить милости. Обзор просто топ. Спасибо, Ром. Ты меня успокоил про квартиру, в смысле... А, то, что у меня там просадочка размерную квартиру. Ну да. Да блин, эти просадки временный триумф вечен. Поймите, это и все будет у вас хорошо. Ну, как бы я смотрю уже спокойно на эти просадки. Потому что, ну, столько на пирамиде в этом году у меня самый, ну, так скажем, крутой год. Да, был. И начал там очень плотно обучаться э, крипте. Я очень намного подписался там э, чуваков, очень интересных в американском твиттере, просто с переводчиком сидел и интересные какие-то темы изучал. Плюс э, випок очень много покупал, но вот из всех нормальных там ТТ, вот тоже приколы всякие мне показали, но очень полезно было, хоть я сейчас у них и не сижу, но как бы в этом году я считаю, что хороший старт у меня именно с них начался, плюс... Но я там начал изучать всяких э, профилей объемов, Fibonacci. Вот сейчас, ну, постоянно учусь, обучаюсь. Сейчас вот, например, фондовый лезу. Пока что у меня там первые какие-то плюсовые шорты пошли сходу. Прямо это вообще, ну, круто. Поэтому тут важно обучаться. Вот, и вот эти вот все просадки минимальные, так скажем. Я считаю, что вот это 15%, если, ну, как бы локально, да, там за месяц, за два, за три может быть, это и плохой показатель. Но если смотреть там в рамках года, я столько на пирамиде прибыли, что ну, мне вообще как бы я спокойно сижу и эти все манипуляции. Ну, спокойно переживаю. Так, далее. Далее. Вопросики. А, ты, конечно, исправился по Доги Коин, сказав сначала это предсказанное движение, но я уже успел обосраться. 
Да, не знаю, ты тоже много других коинов, что ли, делаешь. Я просто держу там, ну, очень такую, ну, нормальную, так скажем, котлету. И просто буду ждать, когда эта дога уже поедет на свои 48 копеек хотя бы. Да там и до доллара, как бы, тоже можно доехать. Продам крайнюю плоть за альты. Красава. А ты предприимчивый. Ты на 41к, ты даже свинга ждать не будешь, по рынку ливнешь все или что? А, скорее всего, да. То есть сейчас, да блин, понимаете, просто столько аргументов э, за лонг, что ну, я вообще ну, даже пока не предполагаю, как мы поедем на 51к. Ну то есть просто, не знаю, просто не могу это представить. Но если, например, допустим, я окажусь по всем протам неправ, и то, что институционалы там нас как-то обманули и захеджировались э, путами и колами на опционах и там я не знаю и мы сквозь э, отрицательный фандинг еще ниже поедем на 50 там один как ты говоришь и мы еще там ну короче против всех индикаторов среднесрочных пойдем ну возможно да потому что у меня на пирамиде на прибыль ну как раз таки э, небольшой лонг на там, сколько спотовый я взял с 29 тысяч долил на 42 и в принципе, ну, если сосчитать там все мои стопы, которые я получил там вот здесь вот, плюс еще, ну, просадки альткоинов и так далее, скорее сюда, если будет там 51 тысяча, скорее всего просто, вы, ну, скорее всего, знаешь как, я не люблю, ну, прям 100% одной кнопкой выходить. Я выхожу 25%. На следующий день посмотрел, если мы не остановились, продолжили еще 25%. Да, я больше потеряю, но чаще всего, когда там а, ты выходишь... Блин, ручка развалилась, дощелкался, блять. Если, короче, ты выходишь алыном, скорее всего, движение окончено и пойдет против тебя, то есть, ну, так скажем, вверх. Поэтому, если я и буду выходить, то только частями, там, 25%, либо в неделю, либо в день, ну, короче, смотреть, как рынок себя ведет. Вот, поэтому сейчас я вообще даже не представляю, что должно случиться. Короче, я позитивен. Да прибудет с вами прибыль Вроде вопросиков больше нету Спасибо за комментарии Большое Всем лайкусики, даже крайне плоть вот. И да прибудет с вами прибыль До новых встреч, пока